ஹலோ கைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் என்ன சொன்னால் கிளைண்ட் சைடில் வந்து எப்படி வேரியேஷன் ஒர்க் வந்து நடக்குது அதில் இன்டர்னல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த மெசேஜஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணினோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக தான் இந்த வந்து இந்த வீடியோ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து கிளைண்ட் சைடில் வந்து எப்படி வேரியேஷன் ப்ரோசஸ் நடக்குது இன்டர்னலாக என்னென்ன நடக்குது அவங்களோட பேப்பர் ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ஜாப் சீக்கர்ஸ் இப்போ ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருக்கும் வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து இந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணட்டும் ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து ஃபிடிக் நைன்டி நைன் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம் அதில் வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் வேரியேஷன் வந்து க்ளோஸ் நம்பர் தேர்ட்டின் அது எப்படிப்பட்ட ஃபெக்டரில் வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த செஷனில் வந்து பாருங்கள் வந்து இப்போ வேரியேஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது நம்ம ரெண்டு சினாரியோ வந்து பார்ப்போமா ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் சேஞ்ச் இனிஷியேட்டட் பை த எம்ப்ளாய் முதலாவது கன்செப்ட் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் கிளைண்ட் வந்து ஒரு வேரியேஷனே செய்யுங்க என்று சொல்லி இன்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற கன்செப்ட் ஓகே முதலாவது ரெண்டாவது என்னென்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இனிஷியேட்டட் பை த கன்சல்டன் ஓ கன்ட்ராக்டர் கன்சல்டன் ஓ கன்ட்ராக்டருங்கிறது வந்து இன்ஜரிக்கிற கன்சல்டன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து செல் அவரோட ப்ரொஜெக்ட் டிசைன் ட்ரோவிங்ஸ் மற்ற மற்ற கோஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோஸ்ட் பிளானிங் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒர்க்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குற கன்சல்டன் இது அப்போ கன்ட்ராக்டர் வந்து அவரோட ப்ரொஜெக்டை பில் பண்ணுற கன்ட்ராக்டர் ஓகே அப்போ இவங்க அதாவது சேஞ்சஸ் இனிஷியேட்டட் பை த கன்சல்டன் ஓ கன்ட்ராக்டர் அப்போ கன்ட்ராக்டர் வந்து ஒரு வேரியேஷனை வந்து இனிஷியேட் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அதை வந்து கிளைண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ண அப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ரெண்டு கன்செப்ட் ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளைண்ட் சைடில் என்ன நடக்குங்கிறது வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இது என்ன விஷயம்னு சொன்னால் நம்மளோட மாஸ்டர் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணின மாஸ்டர் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம வந்து வெரி டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த போர்ஷனை நம்ம லான்ச் பண்ணின மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் மாஸ்டர் கிளாஸஸில் வந்து வேரியேஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இந்த வேரியேஷன் ரிலேட்டட் நான் இன்டர்னல் ப்ரோசஸ் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோசஸ் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எப்படி நம்ம சப்மிஷன் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து அந்த கிளாஸஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த செஷனை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற எங்களோட கிளாஸ் கோடி எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் இப்போ வந்து நான் வந்து நம்ம மெயினான செஷனுக்கு வந்து நான் மூவ் ஆகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் ரைட் இப்போ இன்டர்னலாக வந்து கிளைண்ட் சைடில் வந்து கிளைண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து எப்படி நடக்கும் சொன்னால் ஓகே ஒரு வேரியேஷன் உண்டு நான் அவங்க எடிஷனலாக ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு ப்ரொஜெக்டில் வந்துட்டு சொன்னால் அவங்கள ஒரு பேப்பர் ஒர்க் ஒன்று நடக்கும் சொன்னால் இனிஷியேட் அதாவது இனிஷியேட் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்சஸ் அதாவது இது என்ன விஷயம் சொன்னால் அந்த டிசைன் வந்து சம்டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் ஓகே ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்சஸ் இது என்ன விஷயம் சொன்னால் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற ப்ரொஜெக்ட் டெலிவரி டீம் ஓ டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்எஃப்சி அதாவது சேஞ்சஸ் ஒன்று இருக்கு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ப்ரொஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் இது வந்து அவங்களோட கிளைண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் டெலிவரி டிபார்ட்மெண்ட் அதே போல் கொமர்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ட்ராக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கடைசா வந்து ஒரு கொமர்ஷியல் ஹெட் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் த கொமர்ஷியல் ஃபைனலாக வந்து இந்த இன்டர்னலாக வந்து இந்த அப்ரூவல் நடக்கும் ரைட் இதில் வந்து என்ன சொன்னால் டெலிவரி டிபார்ட் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு டெலிவரி சாரி டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த வேரியேஷனை வந்து இனிஷியேட் பண்ணினாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து போகும் எப்படின்னு சொன்னால் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் போய் அவங்க வந்து இந்த இந்த வேரியேஷன் இதில் இருக்கிற ஏதாவது டிசைன் எல்லாம் ஓகேயா அப்போ இந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு கட்டாயம் இந்த இந்த சேஞ்சஸ் தேவையாங்கிற மாதிரி எல்லாம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து கொமர்ஷியல் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் பட்ஜெட்டை பார்ப்பாங்க ஓகே இந்த இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெரிய வேரியேஷனாக இதுக்கு பட்ஜெட்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இனிஷியலான
அப்ரூவ் ஆயிட்டுன்னு சொன்னால் எஸ் அப்ரூவல் எஸ் என்று சொன்னால் அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகும் அப்போ அப்ரூவல் இல்லை இது வந்து இந்த ஆர்எஃப்சி வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் சொன்னால் நோ அப்ரூவல் நோன்னு சொன்னால் இதில் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள் வந்து ரீஎவலுவேட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோசஸ் வித் ரீ சப்மிஷன் ஆஃப் த ஆர்எஃப்சி ரைட் அப்போ வந்து அதில் இருக்கிற என்ன மிஸ்டேக்குங்கிறத வந்து அவங்க இன்டர்னலில் வந்து ரீ ரெக்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து என்ன செய்வாங்க திரும்ப வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க திரும்ப வந்து இது பெக் ஆகும் இந்த ப்ரோசஸ் பெக் ஆகி திரும்ப இன்டர்னலில் வந்து அப்ரூவலுக்கு திரும்ப சென்ட் பண்ணுவாங்க வெரி <laughs> வெரி டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் அதோடு சேர்த்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டீட்டெயிலான டிசைனும் வந்து இப்போ எடிஷனலாக வந்து என்ன நம்ம செய்ய போகிறோம்ங்கிற வெரி டீட்டெயிலான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட காஸ்ட் இம்பேக்ட் டைம் இம்பேக்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க வெலிவேஷன் பண்ணி ஓகே இந்த பிபிஓ கன்செப்ட் அதாவது ப்ரப்போஸ் வேரியேஷனோடுங்கிற இந்த பேப்பர் ஒர்க் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க இந்த பேப்பர் ஒர்க் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இதை இந்த பேப்பர் ஒர்க் இனிஷியேட் பண்ணி இது வந்து அப்ரூவல் வந்து எஸ் ஆகும்னு சொன்னால் அவங்க வந்து இமீடியட்டாக வந்து இஷ்யூ ஃபோர் வேரியேஷனோடு அதாவது கண்ட்ராக்டருக்கு கண்ட்ராக்டருக்கு வந்து வேரியேஷன் இந்த வேரியேஷனை செய்யுங்கன்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து சம்டைம் வந்து இந்த பிபிஓ வந்து நோ ரிஜெக்டட் ஆகிட்டு சொன்னால் ரீஷம் இந்த பிபிஓ சம்டைம் வந்து கோஸ்ட் வந்து ஹை இம்பேக்ட் ஆகி கோஸ்ட் ஒரு டைம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூடும் பட்ஜெட்டை விட கூடிய ஒரு டைம் எலக்ஷன் வேலை எல்லாம் கூடும்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதை வந்து திரும்ப வந்து ரீசப்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப ரிஜெக்ட் பண்ணி திரும்ப ரீசப்மிஷன் பண்ண வைப்போம் அப்போ வந்து ப்ரோசஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்ப ரீ பெக் ஆகி வடத்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இது வந்து பிபிஓ வந்து அப்ரூவல் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து வேரியேஷனோட வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ப்ரொஜெக்ட் கண்ட்ராக்டர் ஓகே அப்போ இது வந்து கிளைண்ட் சைடில் நடக்கிற ஒரு பேசிக்கான ஐடியா ரைட் இதோட சேர்த்து இப்போ வந்து ஒரு சேஞ்சஸை வந்து ஒரு கண்ட்ராக்டர் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று நடக்குது அப்போ அந்த டைமில் வந்து டெண்டர் ரோவிங் அடுத்து வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து ஐஎஃப்சி ட்ரோவிங் நம்மளோட வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஃபாலோ அப் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிற அந்த டெர்மினாலஜியில் வந்து ஈஸியாக விளங்கிட்டு போகும் என்று சொன்னால் நம்ம அதிகமாக அந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுற டைமில் வந்து அதிகமான இந்த இப்படிப்பட்ட டெர்மினாலஜியில் வந்து அதிகமாக நம்ம பேசுகிறது அந்த அடிப்படையில் வந்து டெண்டர் டாக்குமெண்டேஷன் அதில் வந்து அதில் வந்து இருக்கிறது தான் டெண்டர் ட்ரோவிங் அதே போல் ஐஎஃப்சி கண்ட்ராக்ட் டாக்குமெண்டில் இருக்கிறது வந்து நார்மலாக கண்ட்ராக்ட் டாக்கு கண்ட்ராக்ட் ட்ரோவிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரோவிங் அதில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறது வந்து இஷ்யூ ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரோவிங்ஸ் ஸோ இதில் டெண்டர் ட்ரோவிங்லேருந்து ஐஎஃப்சி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரோவிங்கில் ஏதாவது இனிஷியே சேஞ்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவான்டிட்டி சேஞ்சஸ் குவாலிட்டி சேஞ்சஸ் டிமென்ஷன் சேஞ்சஸ் பொசிஷன் சேஞ்சஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்ட்ராக்டர் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து என்ன செய்வாங்க நோட்டிஃபை த எம்ப்ளோயர் இஸ் பர் த கண்ட்ராக்ட் அவ எம்ப்ளோயர் நோட்டிஃபை பண்ண மாதிரி மிஸ்டர் எம்ப்ளோயர் வி நோட்டிஃபை ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த காஸ்ட் இம்பேக்ட் அண்ட் டைம் இம்பேக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து இவர் வந்து எம்ப்ளாயருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணின உடனே வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இது வந்து அப்ரூவல் வந்து ஓகே அப்ரூவல் ப்ரோசஸ் எஸ் ஆகும்னு சொன்னால் இந்த இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க அனுப்பின கண்ட்ராக்ட் அனுப்பின நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து கிளைண்ட் சைடில் ஃபுல்லாக வெரிஃபை பண்ணுவாங்க வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் த வெலிட் சேஞ்சஸ் சொல்லி அவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணினதுக்கு பிறகு என்ன செய்வாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து இந்த ப்ரோசஸை வந்து இன்டர்னலாக வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ இனிஷியல் ஃபோர் ரெக்வஸ்ட் ஃபோர் சேஞ்சஸ்ங்கிற மாதிரி கிளைண்ட் சைடில் இந்த ப்ரோசஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ரைட் இவங்க வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பிவிட்டு கிளைண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வரங்க வந்து வெயிட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்போ அனுப்பின இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எல்லாம் இந்த ப்ரோசஸ் எல்லாம் நடந்து அப்ரூவல் ஆகினா ஃபைனலாக வந்து அவங்க அனுப்பின அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகே இதை நீங்கள் வேரியேஷன் ஓடராக வந்து நீங்கள் செய்யுங்க இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இவங்க அனுப்பின அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ஃபைனலாக சென்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் இந்த இடத்தை வந்து சம்டைம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும்னு சொன்னால் நீங்கள் அனுப்பின அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வேரியேஷன் லெட்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் சொன்னால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அதாவது கன்சல்ட் அவங்க கண்ட்ராக்டர் டு ரீஆஸ் த அதாவது அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணின அந்த ப்ரப்போசல்ஸ் ஓகே ப்ரப்போசலை வந்து திரும்ப ரீ ப்ரப்போஸ் பண்ணி ச
ஒரு ஏ டு செட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணின நம்ம மாஸ்டர் கிளாஸில் இருக்கிற இந்த வேரியேஷனில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் இது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் படிக்கிற டைமில் வந்து ரியல் டைமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து வேரியேஷன் ஒன்று எப்படி இனிஷியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹேண்டலே வந்து ஒரு வேரியேஷன் செஞ்சு சப்மிஷன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் அப்போ இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற வந்து துபாய் பேஸ்டான ரியல் டாக்குமெண்டேஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து துபாய் பேஸ்ட் ப்ரொஜெக்டாக வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்போது இந்த வேரியேஷனில் மட்டும் இல்லை ஓவரலான ஒரு குவான்டிட்டிஸ் எங்களை ஒரு மேக்ஸிமம் நாலேஜ் நீங்கள் எடுக்கணும் சொன்னால் இந்த பேக்கேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது ஒரு ஹை லெவல் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஹோப் ஓகே கேஸ் திஸ் இஸ் த வெரி ஸ்மால் வீடியோ ஃபோ இன்ட்ரடியூஸ் கிளைண்ட் சைடில் வந்து என்ன நடக்குது வேரியேஷனுங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இதே போல் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து மெனி மெனி வீடியோஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கோம் அதே போல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் உங்களோட பிரதர்ஸ் அது ஜாப் சீக்கர்ஸ் வந்து எங்களோட யூடியூப் சேனலில் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களை வந்து குவான்டிட்டிஸ் அவங்களை வந்து தமிழ் லாங்குவேஜில் வந்து வெரி ஈஸியாக வந்து எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கெச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புண்டும் இருக்குது ஓகே கேஸ் சி டு அனதர் ஒன் ஆஃப் கிரேட் வீடியோ தேங்க்ஸ் கேஸ்